Hier sieht man jetzt, das, das ist jetzt sozusagen die Scheibendurchsicht durch den Schädel. Und da kann man schon einiges sehr Interessantes erkennen. Was ich hier zum Beispiel, ohne dass wir jetzt irgendwie irgendwas mhm. rekonstruiert haben, was man hier schon ganz toll sieht, das ist wie unglaublich gut die Zähne hier sind. Also die Qualität der Zähne und die Qualität der, des Zahnhalteapparats, des knöchernen Zahnhalteapparats ist kolossal. Jetzt meine dumme Frage, wir haben ja von außen gesehen, dass sie die Zähne oben abgeriegen hat, die Schneidezähne. Dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Zähne sich sozusagen relativ schnell selber reparieren, wieder, wieder zumachen. Wachsen die wieder zu oder bleiben die offen? Das ist so weit abgeschliffen, dass da, dass, nichts, mehr dass du, dass da nichts mehr geht. Also dieses, die, der Wurzelkanal, der ist so weit freigelegt. Es gibt eine Selbstreparaturkraft, also sozusagen ein Remodeling des Zahns auch wieder, aber das geht nur bei wirklich kleinen Okay. Ähm, ähm, Verletzungen oder Abrieben. Bei größerem Abrieb, da ist bei einem bleibenden Zahn und nichts mehr zu. Eigentlich passiert das ja vorher, also bevor die, die, die Nervhöhle offen ist, da reagiert der Zahn ja okay. und bildet das Sekundärdentin und verschließt dann die Öffnung. Das heißt, den Prozess, den wir jetzt sehen, der, das ist da ist es schon passiert. Ja. Okay. Und sieht man jetzt, wenn man, wenn man jetzt den Schädel sich anschaut, sieht man da schon was Besonderes? Sieht das krank aus? Du hast eine riesige Erfahrung. Oder sieht der Schädel gesund aus? Sieht man da Entzündungen? Wie würdest du das? Verletzungen? Wenn du fragst, was mir beim ersten ja. Durchsehen aufgefallen genau. ist, neben dem, dass ich eigentlich sozusagen ein erstaunlich gesundes Schädelskelett ist, habe ich was gesehen vorne. Geh mal nach Rostlau, genau, hier und vergrößere das mal bitte, genau. Im Bereich der Schneidezähne des Oberkiefers, mhm. wo auch die Abfeilungen mhm. ja zu sehen mhm. sind und die offenen Wurzelkanäle, siehst du im knöchernen Halteapparat dieser Schneidezähne, siehst du hier so kleine Defekte. Siehst du ja. das hier? Da fehlt so ein bisschen Knochen. Hier rum und ganz nah an der Zahnwurzel und auch hier vorne, da, da ist, das, ist, das sind wie so kleine Löcher, kleiner Fraß in den Knochen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die jahrelang die Zähne offen hat, dann ist doch eine Entzündung, weil die kriegt ja beim Essen irgendwas rein, eine Entzündung völlig zwangsläufig. Also ist es ein Befund, der zu erwarten wäre, oder? Im Wesentlichen ist es ein Befund, der zu erwarten wäre. Ich würde sogar sagen, nachdem wir davon ausgehen, dass diese offenen Stellen an die offenen Wurzelkanäle wahrscheinlich schon lange bestanden, dann muss ich sagen, das ist erstaunlich gut. Es würde ja deiner Meinung nach dann wohl bedeuten, dass die Bescheid wusste und dass man da entweder die Zähne reinigte oder verschlossen hat, damit das nicht sich immer entzündet oder irgendein Medikament reingebracht hat, vielleicht etwas, was antibiotisch wirkt oder irgendetwas. Da muss man irgendwas getan haben, oder? Bei so lange, so offenen Wurzelkanälen ist es sehr ungewöhnlich, gesund. Mhm. Und das ist schon, wir saßen nicht daneben, aber das ist für mich persönlich schon ein Hinweis darauf, beim ersten Durchsehen, dass hier medizinisch-hygienische ein medizinisch-hygienisches Know-how vorlag, das verhindert hat auf irgendeine Art, dass sie stärkere und schlimmere Entzündungen hatte und mehr Osteolysen, mehr Mottenfraß am Zahn, Knöchel und Zahnhalteapparat hatte. Da bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, die Zähne ausräumen von Vereinreinigungen, was antiseptisch wirkendes reinzustopfen mhm. oder äh, möglicherweise Allgemein ein guter Gesundheitszustand, nicht man Zucker essen die nicht und so viele Sachen, aber trotzdem es ist ja ist ein gewaltiges Loch und im Grunde ist doch so ein Zahn eigentlich eine Öffnung in den Körper und zwar in einem Bereich, wo es direkt ins Gehirn geht, also in einem hochgefährlichen Bereich. Ich meine, wenn die das jetzt, wir gehen ja davon aus, dass das vielleicht mit 10, 15 Jahren bekommen hat, also überlebt es vielleicht 15, 20, 15, 20 Jahre lang überlebt die diese offenen Zähne. Das ist ja ein gewaltiger Zeitraum, nicht das 20 Jahre unter Kontrolle zu halten. Der Mund ist immer mit Keimen besiedelt. Der Mund ist nicht steril. Die Mundhöhle, da sind ganz viele Keime drin, auch pathogene Keime, also krankmachende Keime. Und du hast hier eine Verbindung, die nicht vorgesehen ist, in einen sensiblen Teil. Nämlich in die, hier da sind die Kieferhöhlen hier oben. Und von den Kieferhöhlen geht es dann auch ganz schnell über andere Höhlen hier sehr nah bis ans Gehirn hoch. Und das ist keine mh, ungefährliche Stelle, da hast du völlig recht. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, nicht? Die hat ja da oben, du hast das ja gezeigt, im Röntgenbild hat es ja so eine Öffnung beim Kiefer. 
Könnte das sein, dass man da zum Beispiel professionell das Eiter abgelassen hat von der Entzündung, dass mhm. die da reingebohrt hat oder irgendjemand? Oder ist das, äh, ist das sozusagen etwas, was von innen nach außen durchbricht, wenn man da Eiter drin hat? Mhm. Ja, das ist genau die chirurgische Vorgehensweise von heute auch. Früher der Lateiner hat gesagt, ubi pus ibi evacua, wo Eiter ist, da öffne und lass es auslaufen. Wenn dort Eiter im Bereich der Zahnwurzel gewesen wäre, dann könnte man, das ist auf einer Seite, das ist Fluch, dadurch kommen Bakterien dorthin und können überhaupt einen Abszess bilden. Auf der anderen Seite kann es aber ein Segen sein, nämlich dass durch diesen Kanal der Eiter, der dann irgendwann auch unter Druck steht, abfließen kann. Das ist dann eine deutliche Erleichterung, wenn du ein Zahnwurzelgranulom, ein eitriges hattest. Und man entleert dieses dann und du kommt es zu einer plötzlichen Druckentlastung. Das ist so, wie wenn der Eiter ausläuft. Das ist für dich sofort spürbar eine Besserung. Der Schmerz lässt sofort nach. Okay. Also es ist beides. Diese, diese Öffnung ist Fluch und Segen. Und wenn man sich jetzt nur theoretisch mal spekuliert, ohne dass das jetzt wir wissenschaftlich sofort untermauern können, dann könnte es sein, dass man daraus auch, wenn man diesen Prozess bewusst steuern würde, das, den Eiter ansammeln oder den Eiter wieder ablassen, kann man sozusagen Schmerz und Leid programmieren. Okay. Was ja bei einer Schamanin nicht ausgeschlossen ist, denn wir hatten ja diskutiert, ob diese Schneidezähne zufällig entstanden sind oder absichtlich zufällig, indem man als Art dritte Hand gearbeitet hat oder absichtlich, indem man gefeilt hat. Und ihr wart ja beide eher der Meinung, auch Jörg, dass bei ganz, ganz vielen dieser, dieser Phänomene das immer nicht mit geöffneter Pulpa vorkommt, sodass das möglicherweise dann absichtlich aufgefeilt ist, vielleicht im Zuge eine Schamanin zu werden. Also wir kennen ja aus Initiationsriten bei vielen Völkern, dass man dem Initianten Schmerz zufügt oder etwas, wo er Dinge dann unheimlich gut memorieren kann oder wo er sich an den Prozess erinnert. Das wäre natürlich schon äußerst schmerzhaft und brutal und eigentlich auch lebensgefährlich, mhm. aber natürlich auch in einer gewissen Weise auszeichnend in dieser Denkweise. Jetzt wie, wie ist es Jörg, eher, wohin neigst du? Ist es jetzt eher durch Rinden kauen oder irgendetwas oder bearbeiten oder ist das eher, ist das eher gewollt? Wie siehst du das? Ja, das ist halt die Frage. Also bei einer, für, eine, für eine aktive mal, ähm, Manipulation mhm. sehen wir halt keine Spuren. Das ist das Problem am Zahn selbst. Gezeitigst du das Kauen genau. die Spuren? Das könnte natürlich sein, dass das ursprünglich mal so war dass das aber durch die Nutzung der Zähne, die spätere Benutzung der Zähne, überprägt ist und dadurch verschwunden ist. Tatsächlich ist es so, dass normalerweise der Zahnabschliff eine Öffnung der Pulpa nicht produzieren kann, weil dieser Abschliff nicht so schnell verläuft, dass sich eben nicht sekundär den Tin bilden kann. Das müsste ja wirklich extrem schnell gelaufen sein, müsste eine geradezu exzessive Verwendung der Frontzähne bedeutet haben. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil es irgendwann dann beginnt, eben einfach weh zu tun. In jedem Fall kann man, denke ich auch, da bin ich absolut auch der Meinung, dass hier eine Versorgung stattgefunden hat, weil sonst wären diese Entzündungen, die sich ja gebildet haben, eskaliert. Ja, also man hat sich in jedem Fall darum gekümmert. Aber man hat sie vielleicht sogar absichtlich produziert. Das ist ja das, das Interessante, ist, nicht? Das ist so, so wie die Leute alle möglichen... Verstümmelungen an Körpern machen, nicht im Rahmen von Initiation. Schau mal, ich habe jetzt gerade noch beim kurzen mhm. Durchschauen jetzt gerade noch was Zusätzliches entdeckt, mhm. was eigentlich dieses, diese These, mhm. dass es länger besteht und dass sie es letztlich auf irgendeine Weise positiv beeinflusst hat durch Wissen, mhm. äh, bestärkt. Nämlich, was, was man hier sieht, sie, siehst du hier an dem Rand, ja. wir gehen noch mal weiter durch, genau, ja. du siehst hier so ein, ein, eine... Du siehst hier so eine hellere Stelle. Siehst du das? Das ist eine, eine sogenannte Abesklerosierung. Da ist an dem Rand dieses Mottenfraßes, am Rand dieser Knochenläsion, die durch die Entzündung entstanden ist, ist eine, eine Sklerosierung, ist ein, ein dichterer Knochenanteil. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass es eine, ein chronisch, ein, die Entzündung sich chronifiziert hat mhm. und am Rand, man nennt es absklerosiert, also sich ganz viel neuer Knochen gebildet hat. Das ist Zeichen für eine chronische Entzündung. Das heißt, wir haben, 
eine offensichtlich unterschiedlich alte Läsionen hier im Bereich der Zahnwurzel. Das heißt, da war mal eine Entzündung, die ist wieder abgeheilt. Und dann war es war also schon mutmaßlich, was ich hier schon an dieser ersten Analyse sehe, mindestens eine zweizeitige ähm, ähm, Entzündung. Und es braucht viele Monate, bis so ein Sklerosierung äh, sich bildet. Das heißt, du hast am Ende hier zwei Entzündungsvorgänge, die über eine längere Zeit auseinander waren. Und dadurch ähm, bestand dieser Zustand der Öffnung äh, der, der Pulperhülle offensichtlich schon länger. Und das bedeutet, die hat immer wieder eine Entzündung dort gehabt, weil es ja dann nach, auch herausbricht dort vorne, nicht? Stimmt sie daran? Na, denke ich nicht. nicht. Das heißt, Todesursache unbekannt. Das würde ich so sehen, ja. Und wie ist es jetzt mit dem, mit dem Hinterhauptloch? Das haben wir noch gar nicht besprochen. So. Ja, und das da Hinterhauptloch, da. Da, da, ist doch, da ist doch der eigentlich entscheidende Defekt mit den Wirbeln, nicht? Mhm. Der möglicherweise vielleicht sogar zum Tod führen könnte. Und äh, was ist das jetzt? Das haben wir doch da gerade gesehen. Da ist das so eine Ader, die sich... Na, die, Ader, ja, hier, die, Ader ja, selbst, die Ader selbst siehst du nicht so, sie ist den Abdruck der Ader im Knochen. Aber wie genau. kann eine Ader sich in den Knochen reindrücken? Wie gibt es denn sowas? Na, die, die ist nicht primär, hat die sich reingedrückt, das geht nur bei pathologischen mhm. Gefäßerweiterungen. Ja. Aber das ja, Kleine, aber diese Einschnürung sozusagen. Diese Einschnürung. Wie, wie genau. entsteht die? Also da musst du davon ausgehen, dass das eine Normvariante ist. Das ist nicht primär Ausdruck eines pathologischen Prozesses, wie einer Annagen hatten wir gerade oder mhm. ein, ein Knochenfraß durch eine Infektion, durch mhm. eine Entzündung. Da, wenn ich mir das so anschaue und das sieht auch direkt, mhm. wir können es uns jetzt gleich nochmal genau, sehr gut, jawohl, hier sieht man das auch, der umgebende Knochen ist überhaupt nicht gestört. Der umgebende Knochen mhm. zeigt gar keine Reaktion. Das, das heißt, heißt, das ist vielleicht von Geburt an so. Das, davon mhm. würde ich ausgehen. So, hier auf den ersten Blick, das sieht klar wie eine Anomalie aus. Mhm. Ein etwas Angeborenes, was halt in diesem Fall bei der Schamanin in einem Besonderen einfach anders war, als es bei uns drei Und das würde sogar gar nicht bislang, wenn das alleine wäre, würde das zu nichts zu keinem besonderen krankhaften Verhalten, Reaktionen, irgendwas führen, das würde ich gar nicht merken. Das ist völlig unauffällig. Ja. Und mit dem, jetzt haben wir ja aber diesen, den verkürzten Atlas und den zweiten Wirbel, der da drauf drückt, genau auf die gleiche Stelle. Genau, das sind eigentlich drei verschiedene Dinge. Ähm, also so Anomalien gibt es bei, bei Wirbeln relativ häufig. Es gibt da geteilte Foramina und alles Mögliche. Also da passiert schon relativ viel. Aber hier haben wir wirklich drei Sachen, die wirklich zusammenkommen. Einmal das am Hinterhaupt, dann haben wir den nicht vollständigen Atlasbogen, ja. der genau da an, diesem, an dieser Stelle endet. Ja. 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 Und dann haben wir noch eben den zweiten Halswirbel, der eben diesen Haken aufweist. Und das alles zusammen kann eben bei einer bestimmten Stellung okay. Des Kopfes, also einer bestimmten Kopfhaltung, zurückgelehnt, leicht nach links, zu einer Blockade dieses Blutgefäßes. Und was gibt es medizinisch, Walter? Was kann da passieren, wenn man das Blutgefäß blockiert? Tja, auch da ist es wieder abhängig von, der, von einer individuellen Ausprägung. Und zwar kannst du dir das so vorstellen: das Gefäßsystem des Gehirns ist zwar ähnlich bei uns allen, aber jeder hat doch ein bisschen anderes Gefäßsystem. Jeder trägt sozusagen sein individuelles Gefäßsystem in sich. Und hier haben wir ja schon diese Anomalien, die der Jörg gerade äh, besprochen hat. Und du musst jetzt davon ausgehen, das ist diese Arterie hier, das ist eine hirnversorgende Arterie aus dem hinteren Kreislauf, die ist also extrem wichtig, die ist überlebenswichtig. Wenn du hier über diese Arterie einen Schlaganfall bekommst, und es ist ein größerer Schlaganfall, also eine größere Durchblutungsstörung von einem Hirnareal, dann kannst du ohne weiteres sterben. Gleichzeitig aber scheint es ja so zu sein, das ist ja eine ganz gesunde Frau, die ist erwachsen geworden, die, die war quicklebendig, mhm. ganz offensichtlich, und hatte diese Anomalie. Und über diese Anomalie hat sie offensichtlich immer wieder die Durchblutung durch die Arterie, die hier durchgeht, durch diese Lücke, mhm. unterbrochen gehabt. Das heißt also, die, die Wirbel 
drücken dann die Arterie praktisch ab in dieser, in dieser Einschnürung. Genau. Und wenn, wenn man die Arterie mh. abdrückt, dann wird man schwarz vor Augen oder dann passiert ja etwas. Das ist jetzt die Besonderheit hier auch. Und das ist eine Anomalie, über die wir nur indirekt sozusagen jetzt Rückschlüsse machen können. Es könnte sein, dass das ist eine so wichtige Arterie, dass sie eine Variante der Blutgefäßversorgung des Gehirns hat, dass sie, wenn sie so eine Anomalie hat, dass sie umfällt, eine Halbseitenlähmung hat oder sogar stirbt. In ihrem Fall war es offensichtlich nicht der Fall. Das heißt, sie hatte eine unwahrscheinliche Variante der Gefäßversorgung des Gehirns, dass gar nicht so besonders viel los war bei ihr. Und wenn man jetzt schaut, diese Arterie, welches Hirnareal die normalerweise versorgt, dann ist es naheliegend, dass hier bei der, dass die, die, das Bereich, der durchblutet ist und dann vorübergehend gestört war, im Bereich des Hirnstamms lag. Also ganz tief basal im Hirnstamm. Und im Hirnstamm gibt es verschiedene Funktionen, die sozusagen ähm, dort ja, zum gesunden Menschen beitragen. Und am wahrscheinlichsten ist es, dass es eben nicht die, die Bereiche waren, die zum Beispiel den Blutdruck oder die Atmung regulieren. Weil wenn du einen Ausfall hast im Blutdruck oder Atmungsregulationszentrum, da atmest du nicht mehr oder der Blutdruck ist weg oder er schießt durch die Decke, das ist lebensgefährlich. Gleichzeitig sind dort unten aber auch Kerne, Versorgungsareale, die ähm, zum Beispiel für die Okulomotorik zuständig sind, also für die Augenbewegung. Und es ist beschrieben, man weiß, dass in diesen Arealen, die versorgt werden durch die Arterie, auch unter anderem, wenn zum Beispiel meistens durch entzündliche Erkrankungen, die genau an einer kleinen Stelle nur sind, da weiß man, dass auch ein sogenannter Mystagmus ausgelöst werden kann durch eine Störung der Durchblutung oder durch nicht nur Durchblutungsverstörung, es gibt auch andere Ursachen, dass genau in einem kleinen Zentrum die Durchblutung weg ist und es dann zu einem Nystagmus kommt, zu unwillkürlichen Augenbewegungen. Das ist was ganz, das schaut ganz wild aus. Und das ist hier der naheliegendste, ähm, der naheliegendste Prozess, der sich hier abgespielt hat, dass die durch das vorübergehende, durch die vorübergehende Minderung der Durchblutung in einem Hirnstammareal eine unwillkürliche Augenbewegung, einen Nystagmus auslösen konnte. Und dieser Nystagmus, der schaut sehr beeindruckend aus. Das heißt also, die konnte, sagen wir mal, wenn sie den Kopf nach hinten legte und die Adern einklemmen, bewusst möglicherweise so einen Nystagmus, der sehr eindrucksvoll aussieht, auslösen. Und äh, das ist natürlich für alle, die das sehen, erstmal erschreckend, nicht? Ja, das schaut sehr beeindruckend aus. Also wenn du jemanden siehst und du, wenn du das siehst, das ist beeindruckend und du merkst sofort, du, du hast die Intuition, dazu musst du gar in Medizin studiert haben. Das kann man nicht, ähm, also das kann man nicht bewusst herbeiführen. Auch wenn du jetzt einen Nystagmus, wenn du sagst, ich tue jetzt meine Augen, zum Beispiel einen downbeat nystagmus dass die Augen immer wieder schnell nach unten gehen, das kannst du nicht simulieren. So schnell bringst du die Augen gar nicht runter, immer wieder okay. gleich. Dann hat es vielleicht als Kind entdeckt und hat es ausgebaut. Und es war, und das ist wichtig für jeden sichtbar, denn Schamanen haben ein Problem mit der Credibility. Glaubt man ihnen, dass sie Schamanen sind oder sind sie Simulanten? Jeder, der sie gesehen hat, wusste, das ist eine Schamanin, die in Verbindung mit den anderen Welten steht, die vermutlich in die anderen Welten reisen kann. Und das sah man schon allein dadurch, dass dieser Nystagmus auftritt, der ganz unheimlich aussieht und die Leute natürlich zutiefst irritiert. Denn das haben sie nie gesehen. Fast keiner von uns wird einen Nystagmus gesehen haben. Also das ist etwas, was eine hohe Credibility, eine hohe Glaubwürdigkeit für diese Schamanin ausmacht. Das haben wir jetzt hier erfahren. Herr Professor Wohlgemuth und Herr Kollege Orschit haben uns hier wirklich weitergebracht. Und man sieht, Archäologie findet nicht mehr statt, indem ein Gelehrter alleine Scherben analysiert und eine Ausgrabung macht. Archäologie ist inzwischen ein großes Gemeinschaftswerk von vielen Forschern, vielen Disziplinen, auch sehr technisch. Die stört uns aber überhaupt nicht, denn das macht ja eigentlich die ganze Sache so aufregend. Jede Frage wird mit einer neuen und jede neue Antwort gibt wieder eine neue Frage. Also 
wir erleben hier tatsächlich eine Hightech-Reise durch einen Körper und damit verstehen wir vielleicht zum ersten Mal die Schamanin wirklich, denn sie selbst wusste ja nicht, was ihr geschieht und die Umwelt wusste es schon gar nicht. Aber eins wussten alle, es ist die mächtigste, die bedeutendste, die faszinierendste, die wirkmächtigste Frau ihrer Zeit, sodass noch Jahrhunderte später an ihrem Grab von anderen Schamanen geöpfert würde. Ihre Glaubwürdigkeit überwährte äh, fast ein Jahrtausend. Musik